Wow, I love this. This is beautiful. It's so much color. <laughs> it's so much color. I love it. How are you? I love your, first of all, fashion. Please tell me who made that outfit. Chromatica, album of the millennium, our pop. <laughs> yes. Please tell me, how are, do you live in in Warsaw now? No, I live in Ukraine. Oh, really? Yes. Oh my gosh, I'm so happy to hear that. I'm so happy to hear that. How is it there? We know the situation, but how is it for you? It's not that she's. Створює проблему. It's like it's not a problem, but просто just. Просто сейчас я просто сказати. Просто я розумію, що жити зараз в Україні це 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 небезпечно взагалі. It's dangerous to live in Ukraine now. Але а нас видно, ні? Сідай сюди. Sit down. Зніми свою сумку. Знімай її. І це також. І це також. Це не те, що так важко знаходиться в Україні. Але дуже важко розуміти, що всі частини України зараз реально в небезпеці. Я живу у центрі України. У мене вся моя команда складається з частини, яка більше до Росії. Частина, яка знаходиться більше до Європи. Частина Чорне море, я Одесит, Одеса. І це дуже важко, бо всі потрапляють під обстріли. О, май гаш. Але як це важливо, як артист, щоб жити там? Як сингер, перформер? Виступати, напевно, ні. Це не важливо виступати. Але... Ти не відчуваєш себе в безпеці. But you don't feel yourself safe. Ти виступаєш, але... You perform, but... У нас були випадки, коли працювала повітряна тривога. We have... When I have concert, and there will be air raid alert, and you have to finish, you have to stop concert. Аби люди... Because you want people to be safe, and they go to the shelter. But you never stop writing music, right? You never stop. Припиня писати музику. Fuck you, Russia. You never stop. No. Who who inspires you recently in your music? Напевно, підтримка дружніх країн. Це не якась піарна фраза. У мене є друзі у Польщі, у Німеччині. І я розумію, що всі їх фрази, всі їх підтримки, я розумію, що, напевно, я не хочу писати про війну. Я хочу більше в музиці казати, дякую за підтримку. Дякую за підтримку. And how has it been after performing in Eurovision 2018? How is your career developed from Eurovision? Oh, I was that little bitch. I was a bitch. Wow. And that's absolutely normal. First, the person who doesn't feel like a bitch. 
Мене так якось виспитували, ну, виспитували, що I was educated like що ти повинен бути найкращим, найрозумнішим. Must be Можливо, я Maybe I'm somewhere I understand I'm not so perfect, but я просто хочу робити творчість. I just want to be creative person. I want to be to I want to be in the art, I want to be in the fashion. I I want everything. And please tell me, you recently in 2021 came out like the first uh, Ukrainian artist as a bisexual. Was it hard to do that? Because it, it feels hard, you know, to come out. Uh, I just understand, understood that I am on the age. На лезві ножа, знаєш, от on the uh, on the age. Але but я зрозумів, що буде щасливіше. Я це зробив після відвідування психотерапевта. After I visited my psychotherapist. Я розумів, що після цього я стану щасливішим. I will become more happier. Я розумію, що коли я спустився після камін ауту, а спустився по сходам зі сцени після виступу. After the performance, я зрозумів, що нарешті Мелвін став Мелвіном. I became myself. Melvin became Melvin. <laughs> wow, congrats, congrats. I am absolutely proud of you. I'm absolutely proud. You have to be very, very proud. Did did any of the Ukrainian stars, your friends, supported you as well? You know, wrote you, oh my gosh, that's amazing. Or did they have any reaction to it? Um, uh, Kaska. Kaska. My bitch. Kaska, Zlata Ognivich. До речі, Queen, Queen. До речі Злата Огнівіч була перша, хто мені написала who wrote me, who wrote me in the і сказала, and said, вау, сміливо. Вона сказала, вау, Мелвін на Євробаченні повертається тільки на ваші тусовки. Але не на саме Євробачення. Я рахую, вибачте, це може якось звучати трошки... Я не люблю повертатись туди, де я все зробив. Скільки мені було років? 2018. Чим вона надихнула мене? Що тобі подобається найбільше? У мене був завжди в школі булінг. Мої речі викидали в носу на палку. Мої речі викидали в носу на палку. Мій рюкзак. Просто висів такі були труби на горі. Вони просто викидали дуже високі. Я просто відчував, що зі мною грається, як собачка, перекидуючи м'яч. Вони грали з мене, як дог. Я ні з ким не спілкуюсь. Бо коли я побачив на них і зрозумів, чим вони займаються, як вони виглядають, я зрозумів, що це дерьмо. Shit. Коли я зрозумів, що ці люди просто shit. І ти відповідав їм? Як завжди? Я пробачив, тому що я навіть спілкувався з ними. Тому що я комунікував з ними раніше. Але... 
How are you? How is yeah. Але їх розум, ну, але їх their mind, mind, their mind uh, і, і мій, це my, зовсім my mind інші now, левли. We, we uh, якщо вони спілкуються про дуже якісь... If they just want to talk about just some low things or not, not uh, То я хочу спілкуватися things. про те, want, чому Всесвіт створився. But I want to speak about how universe was created. Yeah, yeah. I mean, I mean it's, a, it's a serious problem, yeah. you know, it's a serious uh, thing. So there are a lot of people who want to talk mm -hmm. you. Yeah. I want to ask, do you have any message for your Eurovision fans who love you, who listen to your music and they would love to hear a word from you? Звісно. По-перше, мої самі кохані. My beloved. Я просто дуже хочу вам подякувати. I just want to thank you a lot. По-перше, за підтримку моєї країни. For your support. Of my country. Uh, it's very important for me. Our people помирати. don't want to die. Um, and, and I, I think think that you, that you listen to my music, you remember me. And for that, I just can do my business for you. If people was born to be a star, so let it be, and you support it. Mm -hmm. Thank you so much, Jakuyu. You are so kind. Thank you. Thank you. Thank you. The, the interview was perfect. Oh, thank you. Jakuyu. Jakuyu. Oh.